Hello Xin chào mọi người nha Điểm hẹn lại lên là Chuẩn bị là Một cái clip này gửi đến cả nhà là một cái clip Về cái chuyến điện nguyện ngày hôm nay là ngày 20 Cứ như quên em hay không phải kêu kỹ 28 á nha phải kêu kỹ rồi 28 tháng 4 Vào ngày thứ tư Giống như là em đã up trên Facebook là Hôm nay là Sẽ có những Khẩu phần ăn gửi đến cho những À, hoàn cảnh khó khăn giống như là bệnh nhân nè rồi à, những người nuôi bệnh tại bệnh viện à, di đồng dạ thì bắt đầu em sơ lược qua trước thì bắt đầu là là nó đầu tiên cho hồn lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh số sống mới và kênh dinh chân sáng 15 chúc cho cả nhà mình một ngày mới vui vẻ an lành và hạnh phúc nha bây giờ à, từ từ không biết sẽ nói không biết sẽ quay cho cái khâu em tèo làm cho mọi người xem nha mọi người đây đó phần xuyên thịt nè ngon quá đúng không mọi người Đúng là nếu mà em ăn lại sẽ lượng miếng thịt này nè mọi người Nếu mà em là người đến tiệm cơm á Chị ơi chị lựa cho miếng này đi chị Phải có mỡ gì thôi mọi người Sườn là phải có mỡ nha Nếu mà sườn mà đạt không là em không thích ăn đâu Dạ yeah. Thôi bây giờ em xin em, em xin trò chuyện với hai kênh mà chút xíu nha à, Hôm nay thì à, giống như hôm bữa em nói á, Là cái ngày trước cứ làm cái ngày chay đó Thì em còn dư lại được 2 triệu của chị S thì đúng ra thì em định làm luôn cho ngày 15, ngày chay ngày 15 luôn, làm cơm luôn Nhưng mà cũng có một hai chị uh, góp ý em Nói là thôi em giữ lại đi Rồi em coi, uh, em coi coi cái ai đóng góp tiếp tục đó thì thôi em làm nhiều một lần luôn Chứ nhiều khi um, làm một lần mọi người thấy không Nhiều khi 300 phần thường thường mà mấy ngày mấy ngày trước mà ngày chay luôn á Em phát 300 phần, 300, 300 phần hoặc là 301 phần luôn á Nhưng mà mọi người phát, em nghĩ mọi người thấy em phát trong vòng có một tiếng đồng hồ à dạ còn 100 100 phần thì cũng bắt buộc cũng phải là khâu chuẩn bị cũng phải y chang vậy luôn cũng em giàu ở bên cũng chị giàu em tèo và băm pin luôn nên là nhiều chị cũng ý em cũng đúng nhưng mà em cũng biết cái điều đó là làm một lần thì phải làm 200 200 mấy thì nó sẽ ổn hơn giống như cái công mình bỏ ra đó mình làm mình làm luôn một lần đó thì nó sẽ dễ hơn rồi nhưng mà em sợ là nhiều anh chị nói là làm xong đó, rồi tiền đó thì giữ lại rồi mất công là mốt đó, kéo dài thì nó sẽ bị quên nên là em nghĩ là thôi muốn làm cho xong luôn nhưng mà nhiều chị cũng thương rồi chị cũng góp ý à, nói thôi em để nó đi rồi à, coi một hai một à, có một hai chị anh chị nó ủng hộ vô nữa thì em làm luôn thì vậy là em cũng đã à, làm theo lời của mấy anh chị đóng góp thì bây giờ là mọi người sẽ nghe hùng lý công báo mọi người sẽ giật mình không bữa mọi người nhớ là hùng lý hùng lý còn 2 triệu mà tại sao mà hôm nay làm hùng lý làm được tới 400 phần hơn tại vì hôm qua em đã nói là em điếm sườn á với lại gà đây phải làm 400 phần là em chặt đều ra làm khoảng bốn phần nhưng mà thường thường là em vừa xong cái đó rồi em vừa tính chuẩn khoảng 400 thì em thường thường là em phải kêu làm thêm 2 kg nữa là nó dư ra là khoảng tầm mười mấy tới 20 miếng là cái đó là giữ trữ trong nhà nhiều khi ăn thử buổi sáng đồ nha cả nhà giống như chuẩn bị một lát em sẽ có em sẽ ăn một dĩa đi gửi đến cả nhà xem nè thì bây giờ em cũng xin công bố là thường thường là ai cũng thắc mắc là một phần cơm là khoảng tầm là bao nhiêu đây là anh 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 cả, cả. đứng ở cái hơi da nắng nó hợp qua em nóng quá đứng đây nè dạ thường thường là hỏi phần cơm em mà thờ thường là bao nhiêu thì em cũng gửi đến với cả nhà mình về giường tỉnh gửi đến cả nhà mình là thường thường lúc trước em báo với mọi người là khoảng tầm đó là 22 ngàn một phần cơm thì nhiều người thắc mắc đó là đi chợ là như thế nào nhưng mà em nói, em nói thật sự là mỗi lần mà em tổng tiền chợ lên đó thì em cũng không biết mà phải làm sao cho cho cả nhà mình hiểu được và vừa ý nữa vì tổng tiền lên có nhiều người nó cứ tổng lên không mà nhiều khi em như thế nào thế nào thì bây giờ em cứ tính sơ lược cho mọi người xem rồi ra cái phần hộp cơm đó người ra bao nhiêu phần thì mọi người sẽ hiểu ha mọi người ha cả nhà ha thì mọi người biết là ví dụ sườn như vậy thường thường á là một ký nó tầm từ 9 đến 10 miếng từ 9 đến 10 miếng thì nhiều khi mà nặng ta chút xíu nó ra 8 miếng mà nhiều khi yếu quá nó như như vậy, giống như cái cây sườn bự đi em giải thích rõ cái cây sườn bự đi mà chặn sao mà nó đi xuống không có dính hai miếng sườn mà nó tụt xuống phía dưới á, thì nó ra cầu được khoảng 10 miếng còn mọi người biết miếng sườn mà cùng xương á mình chặt từ phía trên mình chặt xuống á thì miếng sườn nó ra tầm khoảng 9 miếng thì khi 8 miếng cũng có nữa thì tầm miếng sườn này á thì giá nó có khoảng là khoảng là tính ra là nó khoảng là tính là 13 ngàn tính tiền 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 tiền, 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 tiền mình đi chợ mà thịt sống thì đến đang tính, đang tính đồ sống nha mọi người không có tính đồ ướt rồi trong đây luôn nha thì nó tầm qua khoảng là 13 ngàn một miếng sườn nếu anh chị mà đi chợ thì anh chị nghĩ là anh chị những người mà đi chợ đi chợ hàng ngày đó sẽ biết được thì tầm 13 ngàn một miếng bì lúc trước em nói với mọi người là khoảng hai tầm 22 mươi ngàn là một hộp nhưng bây giờ là em làm càng ngày á, thì em muốn cho cái hộp cơm nó càng ngon thì thêm chút xíu nữa thì cho hộp cơm nó chất lượng luôn tại vì á giống như mấy lần trước em nói á, người ta 
khó khăn người ta muốn lợi ăn cái hộp cơm sườn bì người ta nói ở ừ, lụa sườn cho em rồi muốn ăn bì cho nó ngon thật là ngon nhưng mà bây giờ mình là mình cho thì thôi mình làm giống như là gọi là những người, người ta bán luôn mà hộp cơm ngon luôn thì bì lúc trước em làm á em em lầu đồng đầu tiên em làm cũng em cũng hơi tiết kiệm một chút xíu thì bì á thì là bì không chứ nó không có thịt thì bây giờ là em cải thiện hơn thì em mua thịt vào em trộn trong bì luôn trong bì giống như là người ta bán luôn bì nó có thịt được trong đó luôn thì mọi người biết ví dụ như bì nó tầm khoảng bì và thịt trộn vô nó tầm khoảng cho bốn hay năm ngàn nữa đi thì thịt với lại bì không mà thịt sống nha thì nó tầm đã khoảng 18 tám ngàn rồi và trong đó bắt đầu sẽ gồm nè cơm hộp mở hành mà mở hành em mua tiếp mở em thắng vô mở hành rồi bắt đầu làm phải đi chợ những cái mắm muối này nọ rồi làm cái nước mắm rồi dưa leo cà chua dạ rồi um, những cái uh, cái vật liệu cái 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 kèm theo trong đó rồi cơm rồi này nọ nha mọi người thì em tính luôn là đồ la riêng thí dụ này em tính này là 13 ba ngàn thịt sống nè nhưng mà em cũng phải mua bột ngọt mắm muối đường niêm rồi như mua than mua đồ này nọ thì đã bì với lại uh, thịt không là mọi người thấy là khoảng tầm 18 tám ngàn rồi là đồ sống nha rồi bây giờ cơm rồi với lại đồ niêm với lại dưa leo với lại mỡ hành này nọ là tổng như nó khoảng là thêm gom thì nó khoảng bảy ngàn trong đó nữa thì là khoảng tầm một hộp cơm đó là 25 mươi ngàn thì cái này em cũng nói là quá chi tiết luôn rồi đó còn mọi người bắt bẻ nữa những người mà vào á xe mà bắt bẻ nữa thì em em chịu thôi thật sự là em cũng đã thông báo kỹ nhưng mà em thông báo này là mọi người biết sao không tại vì á những người yêu thương mình ít khi nào mà hỏi đến cái vấn đề mà cặn kẽ lắm tại vì em làm thì cả nhà mình đã biết còn giống như lời ra tiếng vào giống như là người người không thích mình họ và họ bình luận và em biết cũng có những người thương mình nhưng mà người ta cũng muốn mình À, chi tiết rõ ràng như thế nào tại vì mỗi người mỗi tính thí dụ như các anh chị thương em đó là ừ, anh hoặc là chị tin tưởng phùng lý nên là phùng lý làm gì chị đã hiểu rồi nhưng mà không biết là ngoài cái thương đó người ta vẫn cần mình có cái sự mà gọi là rõ ràng và minh bạch nên là vậy là phùng lý cũng đã thông báo về cái chi tiết như vậy rồi còn kêu mà phùng lý nó ờ ừ, đi chợ mắm muối từ chút rồi đọc lên tại vì mọi người biết sao không mắm muối cái đợt này em mua nhiều đi thì nó sẽ đâu có em đâu có làm chuẩn đến nỗi mà nó sẽ sạch hết đâu nó sẽ dư lại được ví dụ như đợt này nó dư được nửa nửa bình dầu hoặc là nó dư thêm một ít nữa là nửa ký đường ký muối gì đó rồi thì nó dư lại thì em đi chợ ít hơn rồi cái đợt này nó hết thì em phải đi chợ nhiều hơn vì cái đó là em đã tổng nhẹ 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 cho gia đình mình gia đình mình nghe rồi thì gia đình mình cũng đã sơ lược được biết là nó tầm trung là khoảng 25 ngàn một phần có thể là giống như nó vượt một chút có thể là cái hộp nó yếu một chút nhưng mà tổng cái tiền chợ là mọi người đã đã, đã tính ra được bình bình như vậy rồi đúng không thì bây giờ là em sẽ ta tổng tiền mà anh chị đã đồng hành cùng em dưới đây nè dưới đây hộp cơm luôn nè mọi người hộp cơm luôn đó nha thì tại bây giờ là chị 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 giàu đang đang làm với em băm pin đang làm như thế nhà cái nhà biết sao mà bây giờ em nói chuyện á mà em em cũng hơi mệt mệt luôn tại vì thực sự là mới ngủ dậy rồi tranh thủ làm clip liền luôn tại vì bây giờ chúng em em chuẩn bị đi phát ví dụ làm xong mà đi phát liền thì thường thường á là em xuống đây á nhiều khi em muốn nghỉ ngơi cho nó tỉnh táo chút xíu khoảng 20 phút hay nửa tiếng gì đó cho cái mặt mình nó bớt bơ phờ rồi bữa đầu mình 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 quay cái clip nhưng mà em sợ không kịp tại vì thường thường á chuẩn bị mà mình đi phát á mình quay cái clip trước mà quay cái clip trước xong rồi phải up cái clip này lên để tương tác với mọi người xong thì bắt đầu mới đi ra bắt đầu bắt đầu mình làm cái clip mới hoặc là trực tiếp vì vậy là nó kéo cái công đoạn vậy thì em phải xuống tranh thủ làm liền là cho thấy up cái clip vừa quay xong là thấy up lên liền nhưng mà mọi người biết một lần á em cho mọi người biết về youtube luôn thường thường mà thái á làm một đưa một cái clip lên đó, nó mất nhiều khi cả tiếng một tiếng mấy luôn duyệt đồ này nọ tại vì bên youtube mà tao duyệt coi mình có những cái gọi là phản cảm hay cái này cái nọ không bởi vì vậy là tranh thủ làm là up lên thì tầm một tiếng nữa tụi em đi là quay cái clip này xong thấy nó up lên cả tiếng đồng hồ nữa nha cả nhà nha bây giờ em xin công bố uh, tiền các nhà hảo tâm đã ủng hộ em em đi bộ dân bước lên vậy chế hôm bữa thì em còn giữ lại hai triệu thì mọi người đã biết rồi thì hiện tại là chị xuân chị xuân đã ủng hộ em 3 triệu tư chị xuân chị xuân ở mỹ nha cả nhà nha dạ rồi um, chí văn quỳnh là hai triệu ba rồi uh, anh quỳnh thanh việt là mọi người biết là anh cũng là một cái cái người hay làm từ thợ từ thiện hoạt động trên kênh từ thiện của anh á cũng là anh có một, một, một cái kênh anh quỳnh thanh việt thì em bữa hùng lý qua bên thu phương thì uh, hùng lý có giao lưu với anh ở bên thu phương tại vì hùng lý qua bệnh với nhà thu phương khai trương á thì uh, có nhiều kênh lại quay thì cũng có anh lại quay thì anh nói là thôi anh đồng hành cùng hùng lý một triệu thì cái đợt rồi mọi người biết anh ủng hộ hùng lý lâu lắm rồi hôm bữa giờ tự phương đã khai trương đến giờ trước ngày chay lận nhưng mà anh nói là anh muốn phát ở bệnh viện hùng lý cứ giữ một triệu đó hoài luôn khi nào mà cái ngày nào mà có dịp phát ở bệnh viện á thì hùng lý đã một triệu đó vào 
Bởi vì vậy là hôm bữa phát ở nhà với lại làm đồ chay thì Hùng Lý không có bố công bố tia tên của anh Việt vào Anh Việt đã nói, đã, đã nói với Hùng Lý là dành riêng cho bệnh viện Thì hôm nay bắt Hùng Lý là làm, làm bệnh viện Thì Hùng Lý mới công bố tên anh Việt vô Anh Quỳnh Thanh Việt 1 triệu Chị Tú Trần 2 triệu Và chị Tina Trần 2 triệu 3 Dạ Thì Hùng Lý cộng lại số tiền là được 3 triệu 4 nè của chị Xuân nè Chị S 2 triệu là 5 triệu 4 nè Hùng Tiếp tổng cho mọi người nghe luôn nha À, Tí Văn Quỳnh 2 triệu 3 5 triệu này hồi nãy nhiêu 5 triệu 4 với 2 triệu 3 Là 7 triệu 7 đúng không Thái 7 triệu 7 Rồi à, anh Quỳnh Thái Việt 1 triệu nó là 8 triệu 7 8 triệu 7 với là chị Tú Trần 2 triệu nữa là 10 triệu 10 triệu 700 Chị Tina Trần 2 triệu 3 nữa Là 13 triệu Nha cả nhà nha Thì, Mọi người thấy em giỏi không Hôm bữa mà cái ngày trước khi mà chuẩn bị làm em chỉ có 2 triệu thôi Mà em ngủ qua một giấc, em ngủ qua một đêm thôi Buổi sáng mở mắt dậy trời anh chị nhắn tin cho em qua hết trời luôn em rất là vui Thì hiện tại bây giờ á Em đã báo với mọi người tầm là 25 là một phần Dạ Thì bắt đầu 400 phần đó và dư Thêm hai ký thịt nữa em cũng xin thông cảm nha Cho em ăn ké với nha cả nhà nha Em sợ nói cả nhà nói Cho gia đình em ăn ké với nha Tại vì gia đình em là một là ăn thử luôn á ăn thử là để giống như là biết ngon hay dở luôn thì em đã mua dư hơn chút đỉnh chút xíu thì gia đình mình cũng thương hợp lý cho hùng lý với lại thái với lại bam bia với chị giàu à, được mỗi người ăn kén hợp nhưng mà thương hùng lý hơn đi nha tại vì hùng lý à, ăn hơi nhiều bây giờ em ra hùng lý ăn có hai, hai hộp hoặc là à, một dĩa mà tới ba miếng sườn hoặc là hai miếng sườn đó thì cả nhà cũng thương hùng lý thôi coi như bé heo nó ăn nhiều hơi kệ đó ưu tiên cho nó đi tại vì nó là người à, giống như là à, chuột thí nghiệm vậy đó là ngon dở là phải sáng xuống là phải ăn trước nhiều khi không có đói luôn nhưng mà phải ăn sớm giờ này luôn nha cả nhà thì đó thì à, hiện tại bây giờ là em cũng hơi ngại ngại chút xíu nghe nói là phát khoảng 400 hộp thôi mà tiền trợ nó tầm khoảng là 10 triệu hoặc là dít hơn một chiếc 10 triệu mấy trăm gì đó lẻ 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 nhưng bây giờ là em đã mua thêm <cười> mình thịt để em ăn nữa thì tổng giá tiền ra để đi chợ đi chợ hiện tại bây giờ là tới là khoảng là gần 11 triệu nha cả nhà thì một lần chút xíu em sẽ up trên facebook của em up trên facebook của em là em tạo tổng như thế nào rõ ràng và còn dư lại bao nhiêu thì em sẽ uh, nói rõ nha cả nhà nha còn bây giờ là em cũng sơ lược cả nhà mình có đã biết rồi thì chắc chắn là tiền mà uh, mạnh thường quân ủng hộ của em á, chắc chắn là sẽ còn dư rồi đó thì bây giờ là chút xíu em tại vì em mới ngủ dậy thì khi nó cũng còn lủng củng lủng củng thì em tỉnh táo này nọ đi là em sẽ ghi rõ là chi tiết sao làm sao sao rồi em up lên facebook của mình và chắc chắn sẽ có cái lượt tương tác với thái trên trực tiếp nữa thì em sẽ công bố rõ luôn thì mọi người đã đã sơ lược mọi người đã hiểu được rồi là hai tầm 25 mươi ngàn một hộp thì hiện tại bây giờ là chúng em ở ngoài đây phía ngoài đây là khoảng 300 hộp hơn nha cả nhà đó phía ngoài đây nè đó giật cái vô bao và cái hộp cơm mọi người thấy là một dọc như vậy là mọi người đóng bao nhiêu nó tầm là hai bốn sáu tám mười bốn mười sáu mười tám hai cái ở ngoài không có hộp nằm ở đây không là là hai bốn sáu là ở ngoài không là trên 100 hộp mình thấy nằm một cái một cái đơn giản một hàng như vậy đó nha cả nhà đó hai bốn sáu hàng cái này là khoảng 103 hộp luôn á hơn luôn một dọc như vậy thôi là một trăm mấy vì khi mọi người thấy buổi sáng mình thấy vô hộp mình thấy ít ít nhưng mà tụi em mà làm một dọc như vậy đó mọi người thấy nhìn qua như vậy chính là nó trên 100 hộp á hiện tại đang nằm ở là trên 100 hộp rồi ở ngoài nữa là hiện tại bây giờ là khoảng 300 hơn 300 hơn rồi ở ngoài em tèo còn thịt ở ngoài nữa là chút xíu nữa tầm tiếng nữa là nó là bốn hơn 400 hộp thì ở trong hộp đó là tụi em ăn ké trong đó cũng mấy hộp chắc cũng khoảng còn 401 ở nhà ăn chắc cũng cả 10 hộp rồi đó cả 10 hộp là anh chị thì Hồng Lý nghĩ là anh chị cũng thương tụi em thì sáng sớm gì khi làm những cái món này cho tụi em sẵn rồi cho tụi em ăn sáng luôn rồi tự tụi em thưởng thức biết là dở ngon dở như thế nào giống như chị giàu á sáng ngủ dậy chị giàu cũng muốn ăn một miếng gì đó một hộp cơm nho nhỏ gì đó để biết hôm nay mình làm nước mắm như thế nào rồi mình làm mình làm sườn như thế nào để biết được mình cũng kinh nghiệm lần sau nhưng mà đôi lúc chị giàu ăn á cái khẩu vị chị giàu theo chị giàu chị giàu ăn lạc vì vậy là hùng lý thường thường lý cũng phải ăn nữa ăn để biết cái ý chị giàu ừ ví dụ như chị giàu ăn lạc thường thường hộp sườn lên nó sẽ bị hơi bị nhạt nên là chị giàu niêm cái nào mà thấy ý chị giàu ha thì giàu giàu thêm hơi nặng tay vô chút xíu nữa thì chắc chắn người xa người khác mới là vừa ăn thì chị giàu ăn lạc lắm chị giàu làm hơi lạc như cả nhà nha đó bây giờ là hùng lý sẽ đâu có thằng mới hành đâu chị giàu ăn cơm mà có cái này là còn gì để nói nữa không còn gì để nói nữa đâu là không mọi người nhìn hấp dẫn chưa đó ví dụ mọi người thấy uh, những cái gì mà tụi tụi em làm á một chút nó vô một chút một chút chút nữa giống như nhiều người bình luận thí dụ hoặc là người ta không hiểu ta nói trời sườn nó còn vậy thôi rồi mới hành bỏ như đó nó
mọi người tụi em phải mua mỡ mỡ rất là nhiều luôn mấy ra đường về mỡ rất là nhiều hộp nào cũng có tích mỡ rất là nhiều thì em thắng thì cái ăn cái quan điểm của em vậy nè cái hộp cơm á mà vẫn hành nó bỏ tích mỡ dưới là ngon thí dụ như bây giờ á ai không ăn thì người ta giết tích mỡ người ta bỏ người ta bỏ người ta không ăn nhiều người không thích ăn tích mỡ nhưng mà đa phần hộp cơm mà mỡ hành mọi người nó mỡ hành mà bỏ tích mỡ vô mình bỏ đi hộp cơm rất là ngon đúng không cả nhà vì vậy là hồng lý nghĩ là 10 người thì đã bảy tám người đã thích ăn rồi thì nhiều khi tránh những người, người ta sợ mỡ á mà có tích, tích mỡ ta sợ á thì người ta mới dứt cái mỡ đó ra thôi còn như hùng á thì từ từ mà nếu mà hùng lý đi chung á thì là tích mỡ đó mà người, những người ta không ăn ta dứt ra là hùng lý lên tiếng liền dạ dứt qua tô em đâu đấy nó thật sự đó hùng lý thường thường vậy thí dụ như hùng lý đang ăn mà thấy ai mà lựa lựa tích mỡ á sao lựa tích mỡ ra vậy cái gì trả lời không nói trời không có ăn mỡ thôi dứt qua tô em nè bỏ qua ô tô em là ăn sạch không còn một tớ cho mọi người nha bây giờ tới hộp cơm của em nè đâu bị đâu giờ bỏ đâu chỗ mà chỗ mà cả nhà ơi cái nào nó hết ngon rồi không quay tại vì sáng là mấy trăm hộp còn có nhiêu đây rồi nên không quay nha cả nhà nha ít nó thấy nó không có ngon thì đã bị nhìn ở ngoài còn nhìn hồi sáng nguyên một thao bì á tại vì em dậy trễ nên chị vào đã vô hết rồi còn cái này là của em nè nha cả nhà đó có một cái là em em không biết ăn đồ chua em không biết ăn kè em không biết ăn dưa leo nên là hộp cơm cái dĩa của em nhìn lên nó không có ngon bằng cái hộp ở dưới thôi bây giờ mình mình cầm cái hộp này trước đi cầm cái hộp này trước đi cho em mượn cái hộp cơm này nha đây xui ghê sáng sớm bị phà thấy ghê thì chứ cái này gọi là mượn không coi ngày rồi đó lấy mà ông hỏi chủ rồi đó em giật 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 ra cái đầu đó là bầu là trần gây rồi đó mọi người xui ghê đó. đây cái cái um, cho em một cái mũ nó chị vào cái mũ nhựa đi chị em là cái mũ này cũng được đây nha cả nhà đấy sườn nha cả nhà nha cái này đầy rồi muốn cơm nhiều thêm nó cũng không được nữa thiệt luôn á nó đầy rồi đó và bì nè cả nhà đó cả nhà nghĩ đi thí dụ như em làm hộp cơm tại nhà em đi chợ em mua thịt nóng mua thịt em kia vào giờ buổi sáng không mua thịt nguội luôn thịt nóng mà giống như hôm qua cái lớp trước em đã nói rồi đó sườn thì chắc nếu mà anh chị đi chợ thì anh chị cũng biết được là sườn cốc lết và ba gọi hoặc là đùi gì đó thiều đường có thường có cái loại hai loại lắm giống như hùng lý không có gành về thịt đi người ta lóc cái sườn ở khúc nào rồi giá nó cao hơn chút xíu người ta lóc sườn khúc nào nó nó, nó giá nó nhẹ hơn chút xíu rồi ba chỉ cũng vậy lóc kiểu nào mà giống như nó ra dây 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 thì nó lại cao hơn là mấy cái lóc nó bùi nó bùi dùi em không có gành về thịt nha thịt ngon thế nào nha nhưng mà theo em biết á là em ví dụ như anh chị đi chợ thì thường em phải nói người ta hay hỏi người ta hay nói là ở sườn ở đây nó rẻ hơn bên kia thì em cái đó em không gần đi mà em mua loại sườn là sườn ngon luôn mọi người nhìn nó sườn rất là ngon miếng xương rồi nó rất là ngon nó không bị bèo nhèo đâu rồi bì nữa thì mọi người nghĩ là không biết làm khi mọi người thì cho hồng lý góp ý là ví dụ không biết đi chợ á không biết là học cơm như vậy mà theo làm tại nhà thì học cơm như vậy là 25 mươi ngàn nó có mắc hay không cái này không biết hỏi thật luôn tại vì tự mình làm cho ở nhà, ở nhà đó rồi mình tự đi chợ rồi cái gì mình cũng đòi là cao cấp hết trơn á chị giàu ơi mua mua phải mua cái ngon cho em bì tự suy nghĩ ra cái gì cũng đòi cái gì cũng đòi hết trơn á đâm ra thì ra cái hộp cơm á thì nó hơi như vậy nó hơi giá nó hơi cao hơn được trước em đi chợ nó cao hơn được trước thì có gì mọi người cứ góp ý cho hùng lý chứ đừng có phà hùng lý tội nghiệp hay là hay là nói này nói nọ thì hùng lý ngoại muốn thí dụ nó hờ những anh chị nào đồng hành của hùng lý cảm thấy mà không có tại vì hùng lý không bao giờ dám nói tự tin là tất cả mình làm đều là đúng ví dụ em cũng cần anh chị góp ý hùng lý ơi bây giờ thí dụ như em làm hộp cơm vậy á đối với mạnh thường quân á ở đồng, ở đồng hành thì nó hơi cao hoặc là như thế nào đó thì anh chị có biết cho em thì em sẽ biết cách em em hoàn hoàn chỉnh mình hơn và hoàn thiện mình hơn trong cái những lần kia kế tiếp và kế tiếp nữa tại vì theo em nghĩ á là em là người làm em suy nghĩ của em là muốn làm lâu dài và đồng hành cùng anh chị lâu dài vì vậy là em muốn càng ngày mình càng hoàn chỉnh và càng ngày mình làm tốt hơn nữa vì vậy là em không bao giờ tự tin là tất cả những gì em làm đều là đúng em vẫn cần sự góp ý của anh chị nhưng mà những người góp ý em thì góp ý theo kiểu theo cách góp ý thì em hiểu nha em nghe lời và em em em, em tiếp nhận những cái lời đó còn vô á mà kiểu nha thôi đi má thôi đi bà nội hay đi ông cú nội ờ, cái hộp vậy 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 em không nghe đâu một là em em xóa luôn hai là em cà khịa lại thôi còn bình luận thì kiểu như giống như góp ý chứ không phải là em không nghe đâu ờ, hùng lý ơi cái hộp cơm vậy chị thấy em đi nó hơi cao hoặc là giá cả như vậy nó không có hợp lý nhiều khi mạnh thường quân người ta đồng hành cùng em á người ta cảm thấy là nó không hài, hợp lý nên người ta không thích vì vậy là cả nhà mình cứ đóng góp cùng hùng lý và cho hùng lý có sự ý kiến chân thành nha cả nhà nha và em xin thông báo hiện tại hợp cơ mày là 25 k dạ rồi còn nếu mà cả nhà mình cảm thấy nó có cái gì mà không hợp lệ thì 
xin hãy bình luận ở dưới và góp ý giúp em em không cần phải né tránh mà nhắn tin ghi gì hết bình luận thẳng ở dưới để nhiều người mỗi người vào một chút một chút để góp ý giúp em em rất là cảm ơn rất là nhiều dạ chị giàu em trả nè chị giàu em trả nha chị giàu ừ sao bà khó quá bà giàu ơi cái cơm của em đâu trời tôi mất giữ cơm em bắt đồ để bị la lên rồi đó về em ăn nha cả nhà ồ mọi người biết vừa ăn mà vừa nói tính em này em mất cười lắm nhiều người nói á hôm qua em thấy có cái clip em 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 công bố về đi chợ á mua thịt đó cái à, cũng có nhiều à, một hai người vào bình luận á thì nói là à, tối ngày cứ quay vậy hoài xàm bây giờ có xàm đi chân nữa em cũng phải quay chứ hỏi mạnh thường quân đồng hành cùng em mà bây giờ á bây giờ thí dụ như mọi người biết không không phải làm cơm sườn ha cái clip vừa có đúng không à, em hỏi hai kênh mình đúng không nè bây giờ thí dụ như bây giờ làm vừa cơm sườn vừa có có rồi ngày mai không có gì quay hết trơn á mà ngày mai mạnh thường quân á có khi có một cười chị a nào đó đi nhắn tin vào hùng lý ơi em làm giùm cho chị 200 phần cơm sườn thì dĩ nhiên em phải quay cơm sườn nữa chứ sao giờ chứ bây giờ hỏi chị 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 mới đồng hành cùng em chị kêu em gửi thì em không có cái clip thì dĩ nhiên là nó nó cũng phải có cái gì đó là mâu thuẫn vì vậy là bây giờ không nên quay cơm sườn mà bây giờ hùng lý mới đi phát về nè lát bắt alo lên ừ hùng lý ơi ngày mai em làm giùm chị 200 phần cơm sườn nha thì bắt buộc ngày mai cái clip cũng cơm sườn nữa cũng quay cơm sườn nữa thôi à tại cái này là em quay là quay cho những người đồng hành cùng em xem và hiểu được là những gì em làm ngày hôm nay và hôm nay bây giờ những người mà bình luận á thì mình trước khi mình bình luận mình phải suy nghĩ trước là tại sao hùng lý cứ quay đồ ăn vậy hoài là lý do là hùng lý phải công bố cái ngày đó là những ai những ai đồng hành cùng hùng lý nha rồi bắt đầu tiếp tục là ngày đó hùng có lý có làm có làm hay không và phải có làm cơm sườn bì hay không vì vậy bắt buộc hùng lý phải cập nhật những cái clip như thế này nha cả nhà ngon tuyệt nó vàng mức lọc tuyệt tôi vào bên này nó mắm ngon quá chị vào nếu mà các người mà gọi là muốn thử muốn muốn thử là coi chị vào là có ngon hay không á thì mình hãy đến mình đến mình mình thấy nghe đi nghe ăn qua ví dụ mình kêu con cháo gì đó lấy thử một hộp không biết tự tin cái điều đó luôn cũng vừa anh chị nào muốn thử á mà đồng hành cùng hùng lý giả bộ kêu ai đi ngang qua lấy một hộp về ăn thử cái hộp cơm hùng lý làm có ngon hay không chị vào làm có có tâm hay không rồi hãy đồng hành hùng lý tự tin cái điều đó thật sự là hộp cơm thật sự là làm hùng lý hài lòng nếu hùng lý là người ra tiệm hùng lý ăn cái hộp cơm vậy nè là 35.000 mươi ngàn hùng lý là cũng đã vui mà ừ, công nhận không lấy cơm gì rất tại hùng lý ăn kia lấy cơm ít thôi chứ thật sự là sườn và bì rồi bỏ dưa leo cà chua là cái hộp nhìn hấp dẫn như nè một dĩa cơm sườn bình thường là đã ba chục ngàn rồi nếu mình đi ăn ở ngoài sườn bì vào nữa là 35.000 mươi là bình thường vì vậy mà sườn bì người ta nói cho nó nói ba mươi lăm ví dụ như bình thường cơ hộp cơm sườn đi ba chục cái người ta kêu chị ơi chơi miếng bì là 35 mà bì không có giống mình đâu bảo đảm dít lên miếng thôi à thực sự cái buôn bán thì năm ngàn là bì là chút xíu thôi à đồ ăn bây giờ chợ búa mắt mà mọi người nên vì vậy là nếu mà hộp cơm em thật sự nha nếu như vậy là 35 mươi ngàn em quá hài lòng nếu ăn ở ngoài cũng quá hài lòng luôn không có gì phải hàng nàng luôn á ngon ngon đúng không ông chị ơi không biết sao hết trơn đó anh chị đồng hành với em thấy em ăn vậy chị cũng vui đúng không vì vậy là có thèm cũng đừng trách cũng đừng buồn em cái chuyện đó là bắt buộc em phải ăn cho mọi người xem vậy coi là nó ngon là cái độ ngon như thế nào không nó ngon mà nó ngon nó luôn nó ngon hú hồn nó ngon nó ngon hú hồn chim mén luôn á thật đó ngon quá muốn gì bàn cãi chưa quá ngon như nào hồi đó mình được hai đau cái nồi cái nồi mới của mình rồi đúng không trời ơi được hai đau vui vẻ rồi á cái nồi nấu ok không ok việc không việc không rồi yên tâm đi mới em cho chị cái gì vậy chị nấu nấu cho ông mau ăn với lại mấy đứa nhỏ ăn nha chị giàu nói thật với mọi người luôn một đại đội luôn á vô nhà bà chơi á con bà ra chào mà đứng đứng chào hoài không hết á chào chú hùng cái đứa đi ra đừng vô con chào chú hùng chào chú hùng đi ra hoài luôn một đại đội lắm như một đại đội đá banh vậy đó thường ở dưới kết thúc clip bây giờ em xong kết thúc clip nha cả nhà nha và chuẩn bị là cả nhà chờ thêm cái clip tiếp theo cửa bên kênh đêm chân sáng mười lăm là sẽ một cái clip em đi phát ở bệnh viện di đồng và bên thái chắc sẽ có lẽ là live trực tiếp mà hôm nay không có lộn xộn đâu quên nói cho cả nhà nghe không có lộn xộn đâu em có phiếu hết rồi em làm 320 phiếu là em làm ở trong bệnh viện em kêu chị giàu phát hết trong bệnh viện những bệnh nhân nè à, những người đưa bệnh mà khó khăn rồi em kêu phát hết 320 phiếu 
ở ngoài em chiều lên khoảng 100 hộp cơm phát đại trà chắc chắn là có những người ngoài đường mọi người biết là xe ôm ví dụ mình phát cho bệnh viện hết là mấy chú xe ôm lại xin không có làm sao thì em vẫn để là ba trăm ba trăm hai mươi phiếu là phát cho bệnh viện còn 100 phần em để bên đây là để đó phát cho những người mà người ta khổ đi ở vòng vòng ở đó tôi đã xin thì mình có cái cái duyên ở ngoài mình cho chứ em có làm hết phiếu ở trong bệnh viện nha cả nhà nha thì có thúc clip em cảm ơn tất cả anh chị đã thương em chỉ trong vòng có một ngày thôi hoặc là hai ngày gì đó đó là một ngày hai ngày thôi là em đã được anh chị đồng hành lên một con số khủng luôn bình thường hôm bữa thì chỉ được có hai triệu thôi thì em nghĩ là cố gắng cố gắng lên hùng và làm được 200 phần là mình làm liền hùng anh rồi em ngủ một giấc vậy 400 phần hơn luôn và cuối cùng em còn dưới tiền nữa thì một lát em sẽ công bố cho em cho em phát xong đi cả nhà nha rồi em sẽ có một cái clip tương tác với cả nhà mình á rồi em sẽ công bố rõ ràng là còn dư lại bao nhiêu tiền chứ mọi người cũng đã biết là à, hiện tại bây giờ là nó đã trên 10 triệu nó tầm gần 11 triệu đi nhưng bây giờ kêu em còn em làm danh sách liền á mà 11 triệu 900 hay là 11 triệu 211 triệu 100 đó thì nó cũng hơi lâu bây giờ em tranh thủ để em đi làm này em đi phát thì em giữ lại hồi đấy là à, được 13 triệu 500 thì em nghĩ đó em cũng còn, còn, còn tầm dư được làm cho từ à, từ à, 2 triệu đến 2 triệu rưỡi nha cả nhà đó và từ dư từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thì một lát em sẽ um, công bố và tương tác với mọi người em sẽ công bố rõ hơn bây giờ đó đã tầm cái giá đó như vậy thì chúng em công bố sao bây giờ kết thúc clip nè Hùng Lý cảm ơn với anh chị đã thương yêu Hùng Lý và đồng hành của Hùng Lý trong những lúc từ thiện thiện nguyện bất cứ Hùng Lý làm cái gì à, nấu cơm nè rồi à, đến một hoàn cảnh khó khăn nè đến chùa nè và quyên góp à, phát phát gạo nè thì tất cả anh chị đều có mặt đồng hành của Hùng Lý ví dụ như người thích phát gạo Hùng Lý vừa úp lên thôi là những người phát gạo đã vô ủng hộ Hùng Lý thì những người mà chuyên về thích phát cơm cho những người khó khăn đường phố á thì Hùng Lý úp lên thì đã có anh chị đó giờ ủng hộ Hùng Lý giống như Hùng Lý có những anh chị thương yêu á là mỗi người đều có một thích cái khâu cái khâu từ thiện hết nhưng mà gồm lại tất cả anh chị đều là phát tâm thiện nguyện thì vậy là Hùng Lý cần mừng nữa tại Hùng Lý là có đủ anh chị mỗi người đều có một sở thích từ thiện riêng thì vậy là khi Hùng Lý làm một cái từ thiện hay là Hùng Lý làm một cái chương trình gì hay là làm ra một cái sản phẩm gì đều có sự đóng góp riêng của các anh chị thích về cái vấn đề đó nha cái thúc clip Hùng Lý cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc cho anh chị một buổi sáng vui vẻ một buổi trưa ăn lành và một buổi tối hạnh phúc và ai luôn đồng hành cùng Hùng Lý mà phát tâm Bồ Đề sẽ đắc quả Bồ Đề nha cả nhà Bye bye cả nhà